തൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലെ റോഡപകടങ്ങളിൽ ഇല്ലാതായ ജീവനുകളെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് പൊതുവേദിയിൽ കണ്ണുനീർ വാർത്ത പ്രതിഭ എം എൽ എയുടെ വാക്കുകൾ സർക്കാർ ചെവിക്കൊണ്ടു റോഡ് സുരക്ഷയ്ക്കായി പ്രതിഭ ആവശ്യപ്പെട്ടതൊക്കെ അടിയന്തരമായി ചെയ്യാൻ ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ നിർദ്ദേശം നൽകി ദേശീയപാതയിൽ പതിനഞ്ച് പേർ മരിച്ച കൊറ്റക്കുളക്കന ഭാഗത്ത് ഗോസ്ലോ ബോർഡ് പോലും വയ്ക്കാൻ റോഡ് സുരക്ഷാ അധികൃതർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു എം എൽ എയുടെ പരാതി രണ്ടു വർഷത്തിനിടെ ദേശീയപാതയിൽ യു പ്രതിഭ എം എൽ എയുടെ മണ്ഡലമായ കായംകുളത്ത് മാത്രം മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് മരിച്ചത് കൊറ്റംകുളങ്ങരയിൽ ഡിവൈഡറെങ്കിലും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അപകടമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞേനെയെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കായംകുളത്തെ റോഡ് സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിക്കിടെ പ്രതിഭ കരഞ്ഞത് ദേശീയപാതയിൽ സുരക്ഷാ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കാൻ പോലും തന്നിഷ്ടക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും പ്രതിഭ പറഞ്ഞിരുന്നു തലേ ദിവസം അമ്പലപ്പുഴയിൽ വനിതാ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ മനന്നൊന്നായിരുന്നു ഈ പ്രതികരണം ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയും മാധ്യമങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തതോടെയാണ് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് സർക്കാർ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ചത് ദേശീയപാതയിൽ കായംകുളം ഭാഗത്ത് മഴ കഴിഞ്ഞാലുടൻ തെരുവുവിളക്കുകൾ കത്തിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളും റിഫ്ലക്ടറുകളും സ്ഥാപിക്കാനും മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രതിഭയുടെ നിവേദനത്തെ തുടർന്ന് ഒരു മാസം മുമ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു റോഡ് സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി പൊതുമരാമത്ത് ദേശീയപാത വിഭാഗം മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തിരുന്ന യോഗത്തിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ അധികൃതർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതൊന്നും നടപ്പാക്കിയിരുന്നില്ല ആറുവരിപ്പാതയായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ റിഫ്ലക്ടറും ഗോസ്ലോ ബോർഡും ലൈറ്റുകളും ഒക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് പാഴ്ചലവാകും എന്നതായിരുന്നു ദേശീയപാത അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം ഇതിനിടയിലാണ് കൊറ്റക്കുളങ്ങരയിൽ വീണ്ടും അപകടവും നടന്നത് മറുനാടൻ ടി വി തിരുവനന്തപുരം